欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：博君一宵太想爱你二十四，因为行程原因，王一博在跟大师告别后便直接离开了。本来他想着要当面跟肖战告别，但是肖战刚才被工作人员叫走后，一直都没有回来，时间实在是快来不及了。没有办法，王一博这才离开了。不过他还是在微信上跟肖战道了别。估计肖战在忙，没有看消息。过了七八分钟，还没有回信息，王一博便直接收起了手机，靠在座背上，闭上眼睛睡了起来。司机从后视镜看见了，便把原本就不大声的音乐关掉了。纵使这样的场景几乎天天见，他的心里还是不由得唏嘘了一下。看来不管是做什么行业都不容易啊！别看明星艺人表面上风风光光的，实际上他们忙的连个睡觉的时间都很少。别的明星艺人他不是很清楚，但是他们老板的行程他作为司机可是清楚的很。他们老板真的是他所认识的人里，无论是哪个行业里，都是最拼命努力的人了。就算是拼命三郎都难以形容他们老板了。行程满的能几天几夜都没有时间睡觉，可怜的只能利用平时在车上或者是飞机上的时间补补觉了。想到这里，司机又忍不住从后视镜里看了一眼他们的老板，眼里不由自主的就流露出了一丝钦佩与惭愧。老板现在也才二十岁，比他们都小，却比他们努力辛苦了不知道多少倍。司机忍不住小声嘀咕了一句。也不知道老板为什么要这么拼命，再这样继续下去，恐怕身体都受不了了。实际上已经有点超出负荷了，打点滴吃药几乎都是三天两头的事情了。司机啧了一声，小小年纪这么能吃苦，以后老板肯定会出人头地的。他绝对相信，如果都这样努力能吃苦了，药还是不红，那绝对是天理难容了。因为他们老板确实够拼的，对自己也是真的够狠。很多时候，他都替他们老板那令人发指的紧密行程而感到可怕和毫无人性。不过，他也不敢跟老板说这些。一方面是因为不善言辞的老板冷冽寡淡的性格，另一方面是因为他一个司机不适合跟老板说这些。他唯一能为老板做的就是给老板开好车，保护好老板的人身安全。当然，这也是他应该做的，这本来就是他的工作职责。毕竟抛开其他因素来说，就光老板给他的工作待遇就够好了。光是冲着一点，他也应该要尽心尽力的开好车，保护好老板的安全。嗡嗡！就在这时，司机放在置物箱里的手机震动了起来。司机侧头看了一下，是老板经纪人打过来的电话。司机想都没有想就给挂了，不用想都知道经纪人事先给老板打的电话，估计是老板的手机静音了，联系不上才打到他这里来的。司机撇撇嘴，并不急着给经纪人回信息，毕竟经纪人对老板可是从来都没有个好态度的。真不知道经纪人为什么对老板爱答不理又不看好的，在他看来，这个经纪人的眼光也就那样。还是希望以后老板有能力、有条件了，可以换一个经纪人。司机忍不住叹了口气。D.N. 四觉得老板能走到现在是真的很不容易。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。